Proč jste se rozhodl otevřít si komerční galerii? Až na pár krátkých epizodek jsem vlastně nikdy nic jiného než práci v galerii nedělal. Když jsem pak odešel od Jirky, snažil jsem se chvíli najít normální práci, ale nikdo mě nechtěl. Vlastní galerie byla riskantní, ale zajímavá varianta. Jakou roli nebo co vám, co vám dala předchozí práce v galerii Jiří Švestka? Tvrdou školu, ale měli jsme i skvělé časy. Když se teď dívám zpátky, mohl jsem to využít trochu líp. Co to obnáší rozjet galerii? O jak velkou investici se jedná? Já jsem si na to půjčil půl milionu, ale umím si to představit jak s mnohem nižším budžetem, tak i s mnohonásobně vyšším. Důležitější je asi si správně zhodnotit důvody, proč to dělat a v čem se chceš realizovat. Někdy, když galerii dělá třeba umělec, nebo kurátor, nebo sběratel, nebo obchodník, může to být krátko deché, protože ho baví jen část práce a brzy vyhoří. Tím teď nechci odkazovat na nějaké konkrétní případy, jen to, že galerii by měl dělat galerista. Tím se samozřejmě může stát kdokoliv. Uh... Jaký typ prostoru pro galerii jste hledal a vlastně tohle už je druhé místo, tak jaký, jaký je rozdíl mezi e, Smíchovem a e, tady mezi Letnou? Pořád si myslím, že v blízkosti Veletržního paláce by měl vzniknout galerijní distrikt. Proto jsem teď tady. Charakter prostoru jsem si nevysnil dopředu. Zajímá mě spíš nějaké jeho charisma. Je pak jedno, jestli je to byt, továrna nebo kostel. Nedávno jsem otevřel ještě jeden malý prostor tady v domě, jako takový Project Room. Běží tam paralelní program spíše mladých a začínajících umělců. Říkám tomu parter a mám radost, že mi to umožňuje si trochu mapovat nejmladší scénu, kterou jsem dříve nestíhal sledovat. Kolik autorů může galerie zastupovat, nebo kolik autorů byste chtěl zastupovat? Je tam nějaký limit, co ještě galerie této velikosti může zvládnout? Momentálně zastupují osm umělců. Šest českých a dva zahraniční. To mě dost vytěžuje. Není to uzavřené, postupně asi ještě někoho oslovím. Jakou roli v tom výběru umělců, s kterými spolupracujete, Hraje otázka prodejnosti, platí jako je to, co se říkalo, že každá galerie potřebuje aspoň jednoho malíře? Spousta úspěšných galerií vůbec nepracuje s malíři. Pravda ale je, že tím, že se v českém prostředí sbírá téměř výhradně malba, tak mít dobrého malíře, fungujícího na místním trhu, může dost pomoct. Jinak je třeba být o dost aktivnější venku, kde se dají obchodovat i jiná média. Prodejnost se vlastně dost špatně předem odhaduje, tak je lepší při výběru umělce nepřikládat významnou roli. Jak jste s vašimi umělci dohodnutí ohledně prodejů mimo galerii? Jsme dohodnuti, že nic takového se neděje a dít nebude. Ozývají se vám umělci, že by chtěli, abyste je zastupoval nebo abyste jim uspořádal výstavu a jak takovéto situace řešíte nebo co jim říkáte? Nabídek chodí spousta, až na výjimky nejsou pro ně příliš zajímavé. Informace o umělcích získávám jinak. V jaké ekonomické situaci je dnes galerie uživí vás nebo ji musíte dotovat? Zatím pořád říkám, že je to křehký začátek, i když po čtyřech letech už to zní jako výmluva. Ještě ale neumím vytvářet rezervy a tím, že nemám vlastní finanční zázemí, může pár špatných rozhodnutí vést k rychlému kolapsu. Tlaky, náklady, odpovědnost rostou a je to rost o nervy, ale mám rád, když se věci hýbou a vyvíjejí. Nejhorší představa je pomalá smrt. Galerie mě uživí. Musí. Pamatujete si, co bylo první umělecké dílo, které jste prodal? Nepamatuju. Jakou roli pro vás nebo pro galerii hrají granty? Žádnou. Do grantových programů se z principu nezapojuji. Není to žádná kontrapozice, jen granty neodpovídají mému uvažování o penězích. 
Peníze chápu spíš jako prout, než jako zdroj, který se vyčerpá. Vlastně moje chápání světa není rovnostářsky horizontální, ale hierarchicky vertikální. V čem jsou důležité galerijní veletrhy? Jaký má pro galerii smysl se jich účastnit? Veletrhy jsou způsob, jak být aktivně přítomný v mezinárodním kontextu a ukázat, že tvoji umělci nejsou jen lokální hrdinové, že v tom kontextu taky obstojí. Jako galerie může získat pozornost, kontakty, informace, zpětnou vazbu, peníze nebo taky vůbec nic a jen velkou spoustu peněz utratit. Je to riskantní a vyčerpávající, ale v něčem celkem důležité. Liší se nějak čeští a zahraniční kupci? Zahraniční je dost široký pojem, musel bych srovnávat konkrétní národy. V západním prostředí s dlouhou sběratelskou tradicí jsou kupci většinou vzdělanější a zkušenější. Jsme národ, co nemá moře, jí nedlíky a jezdí v dýzlových autech. Takže jsme trochu těžkopádní, provinční, chybí odvaha a velkorysost. To se projevuje ve všem, včetně přístupu k umění. Kdybyste dostal na rozvoj galerie milion korun bez dalších závazků, jak byste ji využil? Co by to změnilo na situaci galerie? Asi bych se pokusil o nějaký mimoevropský veletrh a udělal ho s menším existenciálním tlakem. Ale zas tak moc by se zřejmě nezměnilo. Možná bych koupil do galerie lepší kafe mašinu. Skvěle, děkuji.